Mtazamaji, karibu katika kipindi cha kodi kwa maendeleo. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rachel Mkundai. Mtazamaji, hivi karibuni mamlaka ya mapato Tanzania imetangaza msamaha wa riba na adhabu katika kodi za nyuma. Hapa tupo na kamishna wa kodi za ndani ambaye atatuelezea kwa kina nini maana ya msamaha wa riba na adhabu katika madeni ya kodi yaani tax amnesty. Kamishna, no. karibu katika kipindi chetu cha kodi kwa maendeleo. Asante sana ndugu mtangazaji. Na katika kipindi chetu cha leo mtazamaji atapenda kufahamu nini maana ya msamaha wa riba na adhabu katika kodi au kwa lugha nyingine inajulikana kama tax amnesty. Asante sana ndugu mtangazaji. <laughs> eh, tax amnesty eh, ama eh, msamao wa riba na adhabu eh, ni utaratibu ambao unawekwa na nchi eh, mbalimbali pale inapoamua ili kuleta unafuu kwa walipa kodi katika kulipa madeni yao ya kodi na unafuu huo unaenda pale unaenda hadi kufikia eh, hatua ya kusamehe eh, riba adhabu lakini tumeona kuna nchi nyingine wanaamua hadi kusamehe kodi ya msingi yenyewe kwa hiyo huu ni utaratibu ambao unatoa fursa kwa walipa kodi kupunguza madeni yao ambayo yamekuwa established kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa kanuni kwa mujibu wa utaratibu ili kuwapa unafuu katika yale madeni waweze kulipa kiasi kidogo e, na waweze kuendelea na biashara zao kama kawaida lakini pia e, msamao wa riba na adhabu unalenga kuongeza ile hali ya uripaji kodi wa hiari kwa tunategemea kwamba pale ambapo serikali e, inatoa msamao wa riba na adhabu pale ambapo inatoa tax amnesty basi wale walipa kodi ambao wengine walikuwa nje ya wigo lakini wengine pia wapo ndani ya wigo lakini wamekuwa hawafuati sheria mbalimbali za kodi basi wanapata nafasi ya kuingia ndani ya wigo na kuweza kuwa compliant eh, hiyo ndiyo eh, tax amnesty Asante sana kamishna. na nini lengo la tax amnesty Kwanza kabisa ndugu mtangazaji tukumbuke kwamba tarehe 20 mwezi wa tatu mwaka 2018 E, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kama mwenyekiti wa baraza la biashara la taifa alikaa pamoja na wafanyabiashara na kupitia kikao hiki wafanyabiashara wakawa wametoa maoni yao kwamba e, kwa sasa katika miaka hii ya karibuni kumekuwa na utaratibu E, wa kufanya kaguzi mbalimbali kumekuwa na utaratibu wa kuibua madeni ya kodi ambao mengine yamekwenda mpaka miaka mingi sana huko nyuma na kwa hiyo e, mheshimiwa rais aka akaelekeza aka kwamba e, sasa wizara ya fedha iweze kukaa na kuangalia swala hili ili kuweza e, kutatua changamoto hiyo kwa hiyo e, dhumuni la kwanza la tax amnesty ni kutekeleza maelekezo ya mheshimiwa rais ambaye kwa usikivu wake mkubwa aliona ni vema sasa kupitia utaratibu wa kisheria e, wizara ya fedha iweze kukaa na kuangalia namna ya kutatua jambo hili lakini jambo lingine zuri zaidi ambalo tunaliona kwenye tax amnesty ni uwezo e, ama fursa ya kuweza kuongeza 
ulipaji kodi wa hiari kwa hawa walipa kodi. Lakini pia e, jambo lingine ni kuongeza mapato ya serikali kwa sababu e, kupitia sasa e, kusamee hicho kipande cha riba na adhabu e, serikali itaweza kukusanya ile kodi ya msingi na itaweza kufikia malengo na pia mwisho wa siku itaweza kupata sasa e, rasilimali za kuweza e, kutimiza malengo mbalimbali ya serikali. Asante sana kamishna. Mtazamaji, kama ndo unajiunga nasi muda huu ni kipindi cha kodi kwa maendeleo na kipindi hiki kinaletwa kwako na mamlaka ya mapato Tanzania. Leo tunazungumza na kamishna wa kodi za ndani bwana Elijah Mwandumbia ambaye anatuelezea nini maana ya tax amnesty au kwa lugha nyingine msamaha wa riba na adhabu katika madeni ya kodi. Ametuelezea nini maana ya tax amnesty na sasa mtazamaji angependa kufahamu nini ni kodi zipi ambazo zimesamehewa au ni madeni yapi ya riba na adhabu ambayo yamesamehewa Asante sana ndugu mtangazaji e, bila shaka watazamaji wanaelewa kwamba mamlaka ya mapato Tanzania inasimamia sheria mbalimbali e, za kodi Kwa katika kukusanya e, mapato ya serikali e, ukiangalia sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania inaitwa TRA Act e, ambayo ilianzisha taasisi hii imeorodhesha sheria mbalimbali ambazo e, mamlaka ya mapato inapaswa izitumie katika kukusanya kodi hii. Kwa hiyo e, katika hili la tax amnesty e, linahusisha E, madeni yote ambayo e, yamekuwepo ama kama ambavyo tutakuja kuona e, madeni yote ambayo yanaweza kuwepo e, isipokuwa e, katika sheria e, zile ambazo mamlaka ya mapato Tanzania kwanza inasimamia kwa niaba ya taasisi nyingine lakini pia e, tunaona e, mamlaka ya mapato Tanzania na kusanya kodi ya majengo pamoja na ada za matangazo pamoja na e, tozo kwenye michezo kubahatisha e, hizi ni aina za kodi ambazo tunazita ni non tax revenue na kwa hiyo e, kwenye msama huu hizi kodi hazihusiki lakini pia E, mamlaka ya mapato Tanzania inasimamia e, kupitia kamishna wa forodha sheria ya, ya, ya Afrika Mashariki ili ya ushuru wa, e, wa, wa bidhaa lakini e, katika hili sasa sheria ambayo inahusika hapa ni ile sheria ya Afrika Mashariki na kwa maana hiyo e, basi sheria hii haihusiki na ni kwa sababu tu njema za kisheria kwamba utaratibu wa kubadilisha sheria ile unafuata e, e, mjumuisho wa ushirikiano wa Afrika Mashariki na kwa hiyo ile nayo haihusiki kwenye kwenye tax amnesty. Sasa mbali na sheria hizi yale madeni mengine yote eh, E, kama vile e, kodi ya mapato, kodi ya ongezeko la thamani, basi haya yote yanaweza ku, 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 ku follow, yanaweza kuwekwa kwenye kundi la tax amnesty ya kafaidika na e, na msamaha wa riba na adhabu. Asante Commissioner. Uh, katika msama huu inawezekana kabisa kukaa kuna walengwa au wanufaika wa msama huu. Je, wa mtazamaji angependa kufahamu ni nani ambaye atanufaika na mpango huu lakini vile vile anastahili kuwa na sifa zipi ili aweze kupata msamaha huu wa riba na adhabu ya kodi Asante sana kwa swali zuri e, kwa sababu pale ambapo unafungua mlango e, ni, ni vema sana kuangalia vigezo e, na masharti kwa hiyo bunge letu tukufu lilivyokuwa limepitisha e, marekebisho ya sheria ya usimamizi wa, wa kodi e, kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2018 ilimpa nafasi e, waziri mwenye dhamana ya fedha e, na mipango kuweza kutoa utaratibu ambao utamwezesha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kusamea riba na adhabu. Kwa hiyo e, mpaka sasa e, ule utaratibu umeshatoka tunaita e, utaratibu wa kusamea e, riba na adhabu e, wa mwaka 2018 na utaratibu huo sasa unainisha watu wafuatao e, ndio wanastahili kupata e, msamaha huu mtu wa kwanza ama kundi la kwanza ni wale ambao wameshaleta ritani za kodi lakini katika ritani ambazo wamezileta 
bado kuna kodi inayopaswa kulipwa na haijalipwa. Kwa hiyo e, katika eneo hili utagundua kwamba e, mtu huyu atakuwa e, na kodi anadaiwa, kodi ya msingi, lakini pia atakuwa na riba na adhabu ambayo anadaiwa. Kwa hiyo huyu anaweza E, kuwa ni moja wapo ya kundi ambalo e, atafaidika na msamao wa riba na adhabu lakini kundi la pili ni kama mtu hajaleta return kabisa kwa wapo wafanyabiashara ambao hawajaleta return tunazungumzia return ya mapato ambayo inapaswa kuletwa katika mamlaka ya mapato Tanzania miezi sita baada ya kukamilisha mwaka wa mahesabu lakini pia return ya ya kodi ya ongezeko la thamani ambayo inapaswa kuletwa katika mamlaka ya mapato Tanzania katika kila tarehe 20 baada ya ule mwezi wa biashara kwa hiyo kama return haijaletwa lakini yule mfanyabiashara anaamini kwenye return pindi ambacho hajaleta return kuna kodi ambayo anadaiwa na hiyo kodi inaweza e, kusababisha katozwa e, riba na adhabu basi naye pia anastahili ana, ana kuingia kwenye kundi hilo lakini wapo wengine ambao hawajawahi kusajiliwa e, kama wafanyabiashara na kupewa namba ya utambulisho wa mfanyabiashara lakini pia yawezekana wengine E, wamesajiliwa lakini pia hawana namba ya VAT hawajasajiliwa kwenye kundi ya, e, la ongezeko la wafanyabiashara ambao wanastahili e, kukusanya kodi ya ongezeko la thamani kwa niaba ya serikali e, ingawa wanastahili kuwa kwenye kundi hilo na wanaweza kuwa kupitia biashara zao wakawa na madeni ya kodi na kwa msingi huo madeni hayo yakavutia kutozwa riba na adhabu na kwa hiyo tunasema kundi hili pia E, linastahili e, ku, 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 kupata msama wa riba na adhabu. Utaona kwamba kundi hili ndilo ambalo serikali inaona kwamba hao ni watu ambao wako nje ya wigo lakini tunataka tuwavute wawe ndani ya wigo. Na wawe walipa kodi ambao ni wazuri e, wanafuata sheria za nchi. Hii ni fursa sasa kwao kwa wote. Lakini kundi lingine ni wafanye biashara ambao wameleta mapingamizi ya kodi. Walipata makadirio lakini kwa sababu sheria ina, inatoa fursa ya kupinga yale makadirio wakaleta ma, e, mapingamizi ya, ya, ya yale makadirio tunaita objections eh, tax objections kunapokuwa na tax objections eh, kwa commissioner general basi eh, yule mfanyabiashara anaweza badala ya kuendelea na mabishano na commissioner general anaweza kusema sasa mimi kwa fursa hii ambayo imetolewa na serikali e, basi e, ninakubali ile kodi ya msingi nilipe lakini e, mniondolee riba na adhabu lakini pia kundi lingine la mwisho wapo wafanyabiashara ambao wana mashauri mbalimbali kwenye mahakama za kikodi kwa hiyo hizi mahakama kuanzia e, bodi ya rufaa E, pamoja na, 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 na mahakama ya rufaa e, huko mbeleni e, hizi zinaweza kuwa na mashauri ya kikodi na kwa hiyo mfanyabiashara anaweza kahitaji akasema shauri langu lile sasa niko tayari niliondoe ili niweze kukaa chini na commissioner general e, tukubaliana nitole riba na adhabu kwa mujibu wa sheria nami niweze kulipa ile kodi ya msingi kwa hiyo haya ndio maeneo ambayo e, ile kanuni im meainisha kwamba katika makundi haya yeyote anayekuwa katika kundi hili anaweza kapata e, msamaha riba na adhabu Asante mtazamaji kipindi ni kodi kwa maendeleo na kipindi hiki kinaletwa kwako na mamlaka ya mapato Tanzania TRA Leo hii tunazungumza na kamishna wa kodi za ndani ambaye anatuelezea kwa kina kabisa nini maana ya msamaha wa riba na adhabu katika madeni ya kodi Baada ya kumsikia kamishna sifa na vigezo anayestahili kunufaika na mkakati huu wa msamaha wa riba na adhabu Kamishna Mtazamaji um, pia angependa kufahamu ni kwa namna ni kwa namna gani sasa mfanyabiashara au mnufaika wa msamaha wa riba na adhabu anastahili kufanya kitu gani ili aweze kupata huu msamaha anatuma maombi anaandika barua anaandika barua pepe ana, anatakiwa afanye nini okay. e, kupitia kanuni ambayo nimehitaja hapo awali imeainisha form maalum ambayo mfanyabiashara anapaswa itumie anapopeleka maombi 
e, kwa Commissioner General. Na hii form inaainisha taarifa mbalimbali zinazopaswa kuwekwa kwenye ile form ili e, Commissioner General aweze e, kufanya uchambuzi wa swala hilo kuhakiki e, namna anavyostahili e, ili mwisho wa siku aweze kufanya maamuzi katika kipindi ambacho kimewekwa na utaratibu huu ndani ya siku ndani ya siku 30 sasa e, kwa kwa namna ambavyo e, utaratibu umewekwa kwanza fomu hii inapatikana kwenye mtandao wa mamlaka wa mapato Tanzania ukienda hapo uta kwenye fomu mbalimbali utapata e, e, fomu hii lakini pia e, kitu kingine kwa wale wafanyabiashara ambao wapo wanasimamiwa na idara ya ulipakodi wakubwa basi maombi yale wanayapeleka moja kwa moja kwenye idara ya ulipakodi wakubwa lakini kwa wafanyabiashara ambao wanasimamiwa na idara ya kodi za ndani basi yale maombi wanayapeleka kwenye ofisi pale wanapopata huduma za kikodi kwa hiyo iwe ni ofisi ya mkoa E, ama ni ofisi pia ya wilaya basi pale pale wanapeleka yale maopi e, Commissioner General anapaswa e, awe amefanya maamuzi juu ya maombi haya ndani ya siku 30. Kwa hiyo tunategemea kwamba katika kipindi hicho e, uchambuzi stahiki utafanyika kuweza kujua kama maombi yale yanastahili ama hayastahili ili e, mwisho wa siku e, basi maamuzi yaweze kufanyika e, na taarifa aweze kupewa yule mfanyabiashara. Mtazamaji, fomu ya kuomba msamaha wa riba na adhabu inapatikana katika tovuti ya TRA. Tovuti hii inasomeka www.tra.go.tz Hapo utapata form ambayo utaijaza ili kuweza kuomba msamaha wa riba na adhabu. Kamishna, baada ya kuijaza fomu hii, ni lini mfanyabiashara anatakiwa aiwasilishe kama kuna muda maalum na kama kuna mwisho wa kuwasilisha fomu hizi. Ha. Kwanza kabisa e, wito ambao tunautoa kwa wafanyabiashara wote ni kwamba e, ni muhimu sana kwa wale ambao wanaona wanastahili kwa mujibu wa utaratibu ambao nimeusema wakawahi kufanya maombi. Kanuni hii inatoa utaratibu wa kutambua Eh, wa kutambua na kufanya maamuzi juu ya eh, juu ya msamaha eh, kipindi cha miezi sita kuanzia tarehe moja mwezi wa saba mwaka F2 na nane mpaka tarehe thelathi na moja mwezi wa kumina mbili mwaka F2 na nane kwa hiki ni kipindi ambacho eh, utambuzi wa kustahili msamaha utafanyika lakini pia jambo lingine la muhimu ni kwamba utambuzi unapofanyika unampa fursa yule mfanyabiashara kuweza kulipa ile kodi ya msingi baada ya kusamehewa baada ya kuondoa riba na adhabu katika mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo kwa nini tunasema aje mapema? Akiweza kuja sasa hivi basi e, makubaliano atakapofanyika makubaliano maalum mkataba ukaingiwa basi anapaswa alipe kodi hiyo katika kipindi e, cha mwaka huu wa fedha mpaka kufikia Juni 2019. Kwa hiyo itampa nafasi zaidi lakini akichelewa basi atapata kipindi kipindi kifupi zaidi cha kulipa e, kodi hiyo. Lakini jambo lingine la msingi la kutambua hapa ni kwamba mwisho wa kuleta maombi ni tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2018. Kwa huo ni mwisho ili e, sasa tiare E, na Commissioner General kwa msingi huo aweze kufanya maamuzi ndani ya siku 30 zilizo ainishwa kwenye kwenye kanuni hii. Kwa hiyo baada ya tarehe 30 mwezi wa 11 hakuna e, mfanyabiashara atakayeruhusiwa kuleta maombi ya msamaha. Lakini e, kufikia tarehe 30 moja mwezi wa 12 basi maamuzi yote juu ya msamaha yatakuwa yameshafanyika na tunategemea kwamba kwa wakati huo watu wote watakuwa wameshajibiwa kwamba wewe una stahili ama haustahili ili utaratibu mwingine wa kawaida wa kisheria uweze kufuatwa. Mtazamaji, tumesikia kutoka kwa kamishna wa kodi za ndani. Lini fomu hii inapaswa kujaza na mfanyabiashara utambue kwamba mwisho wa kujaza fomu hii ya kuomba msamaha wa riba na adhabu katika madeni ya kodi ni tarehe 30 mwezi wa Novemba mwaka huu 2018. Kamishna, 
baada ya mfanyabiashara kujaza fomu hii na kuwasilisha TRA nini anapaswa kufanya kwa mfanyabiashara ambaye sasa amesha wasilisha fomu e, kuja mamlaka ya mapato Tanzania kwa sababu taarifa e, juu ya madeni tunazo lakini pia tusisahau kwamba wapo wafanyabiashara ambao watajitokeza e, wao kusema sisi tunayo madeni ya kulipa kodi e, na ambao e, katika utaratibu ambao e, tunao sasa wanajua wafanyabiashara wanajua hatima yao e, mfanyabiashara anaweza kuja akasema e, mimi nasafisha nyumba yangu na nimejifanyia mwenyewe ukaguzi na nimegundua kwamba ninayo kodi ya kulipa kwa hiyo akasema e, kwa, kwa sababu najua kamishna ukija utanitoza kodi e, riba na adhabu basi e, nataka hii kodi ya msingi niweze kulipa sasa akisha kwa ameleta ile e, form e, sisi wajibu wetu ni kuhakisha kwamba tuna process tunapitia taratibu zetu za ndani ili kufikia maamuzi ndani ya kipindi ambacho kimeainishwa e, kwenye kanuni ambayo ni siku 30. Kwa hiyo tunawasihi wafanyabiashara wakisha kuwa wameleta yale maombi basi waweze kutulia ili wasubiri majibu kutoka kwetu. Lakini pia kanuni inainisha kwamba e, Commissioner General anaweza akataka taarifa zaidi baada ya kuwa yule e, mfanyabiashara ameleta maombi yale basi unaweza ukatakiwa taarifa zaidi eh? kama mfanyabiashara tunawasihi wafanyabiashara pale ambapo wanatakiwa watoe taarifa zaidi e, basi waweze kutoa ushirikiano ili maamuzi yale yaweze kufanyika e, kwa, 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 kwa uzuri zaidi na kwa haki lakini pia jambo lingine ambalo ni la muhimu kufahamu hapa ni kwamba taarifa hizo ziwe sahihi e, huu ni utaratibu wa kisheria kama zilivyo taratibu nyingine na kusema uongo ni kosa kisheria kuto kusema ukweli ni kosa e, kisheria tunaita e, omission ya kutumia e, mbinu ambazo si sahihi kuweza kujipatia manufaa ya kisheria hiyo e, sio sawa sawa lakini pia e, inaweza kupelekea kuhesabiwa kwamba ni, ni kosa la jinai kwa zipo adhabu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mfanyabiashara huyo akapata iwapo atasema uongo iwapo hata toa taarifa sahihi na iwapo pia hata kamilisha yale makubaliano ya kimkataba baada ya kuingia e, makubaliano ya kulipa kanuni hii inasema kwamba E, endapo Commissioner General ameingia kwenye mkataba e, na, na mfanyabiashara baada ya kumsamea riba na adhabu na akakosea hata kulipa installment moja basi ile riba na adhabu aliyopewa inaondolewa ule msamaha unafutwa kwa hiyo e, tunachowasi nini wafanye kwanza kabisa waweze kusubiri majibu kutoka kwetu lakini pia watoe ushirikiano pale wanapotakiwa taarifa zaidi lakini wawe makini katika kutoa taarifa zao lakini pia wawe makini katika kutekeleza makubaliano ya kimkataba mtazamaji baada ya kusikiliza maelezo ya kina ya msamaha wa riba na adhabu katika madeni ya kodi kutoka kwa kamishna wa kodi za ndani je ni nani sasa ambaye hastahili kupata msamaha huu wa riba na adhabu katika madeni yake. Asante sana ndugu mtangazaji. E, kanuni hii ambayo nimeitaja e, kanuni ya <coughs> msamaha wa riba e, na adhabu ambayo imetungwa chini ya kifungu cha sabini cha sheria ya usimamizi wa kodi imeainisha pia e, ni makundi gani ya wafanyabiashara ambao hawastahili kupata msamaha wa kodi. Na hili ni jambo la msingi sana ningependa wafanyabiashara e, waweze kulizingatia kwa sababu e, pale ambapo kuna kuwa na fursa imetolewa <coughs> vigezo hivi ni muhimu kuviangalia lakini pia ni muhimu tukajua kwa nini umenyimwa msamaha pale ambapo utakuwa umeomba na hasa hasa kwa kuangalia nani ambaye e, hastahili. Kwa kundi la kwanza la wafanyabiashara ni wale ambao E, wameshalipa kodi. Kwa hiyo kama uli ulipeleka return kwenye mamlaka ya mapato Tanzania, return na kodi na na wakati huo e, kuna riba na adhabu kwenye hiyo na ulikwisha kulipa, basi <coughs> wewe hustahili e, kuwa kupata tena msamaha wa riba na adhabu ambao umeshailipa.
Hilo ni kundi la kwanza. Lakini pia kundi la pili ni wafanyabiashara ambao sasa hivi wanakaguliwa ama wanapelelezwa. Eh, wanafanywa tax audit ama investigation. Tax audit ama tax investigation. Wafanyabiashara hawa eh, hawaingi kwenye kundi la wanaostahili eh, kupewa msamaha wa, 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 wa riba na adhabu. Na ni kwa sababu ya msingi kabisa kwamba lengo la msamaha ni kuibua ulipaji kodi wa iari. Ndiyo lengo hilo. Kwa hiyo wafanyabiashara katika eneo hili tunawasi sana wasisubiri kukaguliwa. Manake ukisubiri kukaguliwa hutapata msamaha wa riba na adhabu. Kwa hiyo e, tuna rose ile e, nia safi ya kuweza kulipa kodi kutoka kwao. Na ndio maana hawa wametolewa kwenye kundi hilo. Lakini pia kundi lingine ni wale ambao wamehukumiwa kwa sababu ya makosa ya kijinai. Kwa hiyo kama mahakama ipo imesha e, mhukumu mfanyabiashara kwa makosa ya kijinai basi huyo hastahili e, kupata msamaha wa riba na adhabu lakini pia yapo makosa mengine ya, ya msingi tunaita e, organized crime e, makosa hayo ni kama vile utakatishaji wa fedha kusafirisha binadamu e, ku, 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 kufanya uwindaji haram e, uhujumu uchumi e, makosa ya rushwa makosa ya madawa kulevia e, wafanyabiashara ambao wanajihusisha na makundi haya wao hawastahili msamaha wa riba e, na adhabu lakini eneo lingine la wafanyabiashara ambao hawastahili ni eneo la EFD sasa hili la EFD ni la muhimu sana tumesema kwamba e, kwa mujibu wa ile kanuni wafanyabiashara ambao wamefanywa makadirio kwa sababu ya makosa ya EFD wengine wanatumia e, e, wafanyabiashara ambao ni ghost eh wafanyabiashara ambao hawapo lakini wengine tumeona wanatumia risiti ambazo ni fake wale wanaopata assessment wanapata makadirio kutokana na makosa ya EFD eh wao hawastahili kupata msama wa riba na adhabu lakini pia wapo wafanyabiashara ambao kwa nia e, thabiti kabisa kwa, kwa, kwa nia ovu wanakuwa hawafanyi declarations sahihi tunasema willful ne, e, e, omission eh? wanafanya hilo kwa maksudi au wanatenda kosa kwa maksudi eh? na kama hilo lipo basi unakuwa hustahili E, kupata msamaha wa riba na adhabu. Haya makundi ni muhimu sana tukayazingatia na pale ambapo maombi yatakuja kwetu basi kigezo hiki ni kimoja hapo tutakachokitumia kusema no. Wewe haustahili kupata msamaha wa riba na adhabu na kwa hiyo e, uta, utapaswa sasa uendelee na utaratibu ambao umekuwepo wa kulipa kodi ambayo umekadiriwa pamoja na riba na adhabu ambayo ulikuwa pia umekadiriwa. Wito wetu kwa wafanyabiashara e, ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wote wanachangamkia hii fursa. E, katika historia ya nchi yetu hatujawahi kuwa na utaratibu unaotoa msamaha wa riba na adhabu. Kwa hii ni fursa kwa wafanyabiashara wote ambao wanastahili chini ya kanuni ambayo nimeitaja hii kanuni ya mwaka 2018 kuweza kuchangamkia hii fursa na kuhakikisha kwamba wanaanza upya katika masuala yao ya kikodi. Kwa hiyo tunawakaribisha katika ofisi zetu nchi nzima kuhakikisha kwamba wanatumia hii fursa lakini pia kuhakikisha kwamba kuanzia hapo wanaweka mambo yao sawa sawa ili wasikutwe tena na makosa ya kikodi. Tutambue kwamba kuto kulipa kodi kuto kufuata sheria za kodi ni gharama zaidi kuliko kuzifuata. Kwa hiyo wito wangu wa kwanza ni huo. Lakini jambo lingine ambalo na, na, naweza nikatoa ni, e, ni wito kwa wafanyabiashara tukumbuke kwamba e, makubaliano ambayo utaingia na mamlaka ya mapato Tanzania na Commissioner General kwa upande wa, wa kulipa kodi ya msingi kwa mujibu wa kanuni ambayo nimeitaja yale makubaliano ni final. Mtazamaji, mwisho wa kipindi chetu cha leo ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi chetu cha wiki ijayo. Katika kipindi chetu cha kodi kwa maendeleo kwa siku ya leo, tulikuwa na kamishna wa kodi za ndani, 
ulikuwa na Elijah Mwandumbia ulikuwa nami Rachel Mkundai Mamlaka ya mapato Tanzania inasistiza ukiuza toa risiti ukinunua dai risiti pamoja tunajenga taifa letu Shut up.